ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி சண்டே மார்னிங் ஸோ இந்த பாட்டில் வந்து தயிர் ஊற்றி வச்சால் நல்லா கெட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் வ்ளாகில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ எத்தனை பேர் நம்ம நீங்கள் தெரியல இங்கே பாருங்கள் லாஸ்ட் வ்ளாகில் ஊற்றும் போது எவ்வளோ ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் லிக்விடாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு பட் ஆனால் பாருங்கள் நல்லா கெட்டியாகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் டேவே ஸோ நல்லா கெட்டியாகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து இது அப்படியே மூடி போட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாட்டும் ரொம்ப விலை கம்மி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ருபீஸ்குள்ளே தான் வரும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது ஸோ அப்புறம் வந்து டிஃபனுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா எக் ரோலுக்காக மாவு பேசிஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி மார்னிங் டிஃபன் வந்துட்டு எக் ரோல் ஸோ இது கொஞ்சம் நேரம் ஊறிட்டுருக்கு இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் செடி வந்து கொத்தமல்லி வெதை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ அது போடலான்னு வந்தேன் ஸோ ஒரு சின்ன டிஸப்பாயிண்ட் என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புதினா போட்டிருந்தேன்ல அது இதில் லைட்டாக வாடின மாதிரி இருக்குது ஸோ அங்கிட்டு சின்னதாக துளுத்துருக்கு அது வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது பட் ஆனால் இது கொஞ்சம் வாடிடுச்சு கொஞ்சம் டிஸப்பாயிண்டாக இருக்குது பட் ஆனால் அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்குது பார்ப்போம் ஏன்னா நம்ம வச்சு டூ வீக்ஸ் கிட்ட தான் ஆகுது அதனால் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா புக புக தான் தெரியும் நமக்கு ஸோ டெய்லி வாட்ரு போட்டுட்டு தான் இருக்கோம் எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம வச்சு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து தொல் கொத்தமல்லி தலைக்கு வந்து விதை வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ மேலே அந்த கோலை மாவெல்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ எடுத்துகிட்டு மண்ணை மட்டும் வச்சு போட போகிறேன் எப்படி போடுறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த கோலைப்பொடியெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடலாம் கோலைப்பொடியெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் பார்த்திங்கன்னா மண் தான் ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி வெதை இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த விதையில் கொஞ்சமாக எடுத்து கீழே போட்டுட்டு ஸ்லிப்பர் போட்டுக்கோங்க எனக்கு பழைய ஸ்லிப்பர் போட்டு போடுறதுக்கு ஒரு மாதிரி டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருந்துச்சு அதனால தான் வந்து புது ஸ்லிப்பர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஸோ வந்து இதுலேருந்து கொஞ்சமாக எடுத்து தரையில் நம்ம போட்டுட்டு அதை வந்து கால் வச்சு லைட்டாக இந்த மாதிரி நம்ம நிரண்டி விடணும் ஸோ நல்லா தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் போடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இது இந்த ஸ்டெப்பு உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வேலை வந்து இது தப்பாக இருந்தால் மன்னிச்சிடுங்க ஏன்னா எனக்கு கைட் பண்ணவங்க வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்லிப்பரில் தேய்ச்சிட்டு நம்ம போடும்போது நல்லா வந்துட்டு க்ரோ ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் வந்துட்டு மிக்சரில் போடலாமா அப்படின்னு கேட்டேன் அவங்க அப்படி போடக்கூடாது இதாக போடு இப்படி தான் போடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க எப்படின்னு தெரியல மேபி வந்துட்டு உங்களுக்கு அது டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் கவர்க்குள்ளேயே வச்சுட்டு கூட லைட்டாக நிறைய விட்டுட்டு நீங்கள் போடுங்க நான் அப்படி தான் போட்டேன் ஏன்னா கொஞ்சோண்டு போட்டு பார்த்தேன் அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கே சரி அதனால் கவர்க்குள்ளேயே வச்சுட்டு நம்ம நிரண்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்க்குள்ளேயே வச்சு போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ இது கொஞ்சம் க்ரஷ்ஷான மாதிரி ஆகிடுச்சு இப்போ எல்லாத்தையும் வந்துட்டு தூவிட போகிறேன் இது ஃபுல்லாக வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம் அம்மா வீட்டில் பாதி போட்டிருக்கோம் இங்கேயும் கொஞ்சம் பாதி போடுறோம் ஸோ எல்லாத்தையும் வந்துட்டு தூவியாச்சு பார்க்க சூப்பராக இருக்குது விதானா எந்த அளவுக்கு க்ரோத் இருக்குது எவ்வளோ நாள் ஆகுது அப்படின்னு ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் அப்படியே நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ போட்டாச்சு இப்போ இதில் வந்துட்டு மேலே வந்துட்டு லைட்டாக மண்ணை தூவிட்டு நம்ம இதில் வந்துட்டு தண்ணி வந்துட்டு தெளிச்சு விட்டுடலாம் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் தம்பி வந்துட்டு வெஜிடபிள்ஸ் போடணும் ஃப்ளவர்ஸ் வைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டான் அதனால் வந்துட்டு நான் ஏற்கனவே லாஸ்ட் வ்ளாகில் சொல்லியிருப்பேன் பொன்மலை சந்தையில் வந்து கொஞ்சம் சீப்பாக பெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கசின் சொன்னாங்க அப்படின்னு அதனால் அங்கே இன்றைக்கி போய் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களையும் நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் பொன்மலை சந்தைக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ஏன்னா அதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் போக போகிறேன் ஸோ லைட்டாக தண்ணி தெளித்து மட்டும் விடலாம் ஸோ தம்பியும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் ஸோ அடுப்பு ஒர்க்கெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அதனால் சும்மா க்ளீன் பண்ணி விட்டலாம் அப்படின்னா ஸோ நான் அவசரத்துக்கு க்ளீன் பண்ணணும்னா நான் என்ன யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஃப் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்துட்டு அர்ஜென்ட்டாக எமர்ஜென்சியாக நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்துட்டு பண்ணிடலாம் ஸோ அதனால் இதை ஃபுல்லாக வந்துட்டு எந்த இட எந்தெந்த இடம்லாம் நமக்கு கரையாக இருக்கோ அந்த இடத்துல போட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நம்ம அப்படியே ஸ்க்ரப் பண்ணோம்னா அந்த இடத்துல அழுக்கே தெரியாது அவ்வளோ க்ளீனாக போயிடுது ஒரு வேளை உங்களுக்கு இது பிடிக்கல அப்படின்னா அவங்களுக்கு டிஐஒய் நான் பண்ணும் போது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் 
ஸோ ஒர்க்குக்கு போகிறவங்களுக்குலாம் டீப் க்ளீன் பண்ணால் ரொம்ப கஷ்டமாக தெரியும்ல அவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஊற்றி விட்டு நம்ம ஸ்க்ரப் பண்ணி விட்டால் டக்குன்னு க்ளீன் அவுட் ஆகிடும் ஸோ அவங்களுக்கு மேபி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து நாங்கள் பொண்ணுலி சந்தைக்கு ரீச் ஆகி எல்லாம் பார்த்து முடிச்சாச்சு அதை நான் உங்களுக்கு லேட்டராக காட்டுறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஆஃப்டர்நூன் லன்ச்சுக்கு லெமன் ரைஸும் கொத்தமல்லி சட்னியும் கொண்டு வந்திருந்தோம் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இன்றைக்கி லன்ச்சு சூப்பரான காம்பினேஷனில் கார்க்குள்ள வச்சு சாப்பிட்ற போகிறோம் பேக் பண்ணி கொண்டு வந்தாச்சு ஸோ இது வந்துட்டு நாங்கள் வீட்டுக்கு ரிட்டன் ஆகிற டைம் இது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா பொன்மலை சந்தையில் இருக்கும் ஸோ லெட்ஸ் ரைட் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஷர்ட்டு ஸோ இது நாத்தனார் தான் எடுத்தாங்க நாத்தனார் பையன் ஸோ அண்ணன் பையன் ஸோ சூப்பரான ஒரு டிஷர்ட்டு ரெண்டு பேத்துக்குமே ஒரு நல்ல ஒரு பிஸ்தா க்ரீன் கலரில் சூப்பராக இருக்குது இது டிமார்ட்டில் தான் எடுத்தது அல்மோஸ்ட் நம்ம சொல்லவே தேவையில்ல மொறவர் அங்கே டிமார்ட்டில் ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் குவாலிட்டி ஸோ இவங்க தான் வந்துட்டு அண்ணனோட ஒய்ஃபு நாத்தனார் ஸோ இங்கே வந்து சந்தைக்குள்ளே நம்ம என்ட்ரு ஆகிறோம் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நானும் வருது இங்கே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தர்பூசணி வந்துருச்ச சீசனு ஸோ இங்கே வந்துட்டு பழமே டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ருபீஸ் தான் சொல்கிறாங்க வெளியில் வந்துட்டு கேஜிஸே வந்துட்டு டுவெண்ட்டி அப்படி சொல்கிறாங்க இங்கே வந்துட்டு ஒரு பழமே டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி அப்படி தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஒரு என்ன ஒரு நைஸ் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்குது ஃப்ரூட்ஸ்லாம் தனியாக வெஜிடபிள்ஸ் தனியாக அண்ட் அவங்களுக்கு அந்த அதாவது பெட் அனிமல்ஸ்லாம் தனியாக ஸோ இது எல்லாமே தனித்தனியாக உங்களுக்கு விற்பனை பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த பக்கெட்டு போனால் இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் கொஞ்சம் கிளட்டடாக இருந்தாலும் ஏன்னா மார்க்கெட்னாவே கொஞ்சம் கிளட்டடாக தான் இருக்கும் பட் ஆனால் எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ கிளட்டடாக கிளட்டடாக இருந்தாலுமே நமக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கிது வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே பார்க்க எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே தான் இருக்குது ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்க வந்துட்டு வாத்து கூட விளாண்டுட்டு இருக்காங்க இங்கே நிறைய பெட் அனிமல்ஸ் இருக்குது மேபி உங்கள் குழந்தைங்கள்லாம் வந்து உங்கள் வீட்டில் இருக்காங்க நீங்கள் திருச்சி ஏரியாவை தான் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக இங்கே கூட்டிகிட்டு வரலாம் சண்டே ஒரு நாள் மட்டும்தான் இருக்குமா மார்னிங் வெள்ளனை வந்தால் நிறைய அனிமல்ஸ் பார்க்கலான்றாங்க போக போக வந்துட்டு விற்பனை ஆகிட்டே போகுது அதனால் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு நிறைய லவ் பேர்ட்ஸு ரேபிட்ஸு டாக்ஸ் கேட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து ஏகப்பட்டது இருக்குது எல்லாமே வந்துட்டு இப்படி குட்டி குட்டியாகவும் இருக்குது சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது க்யூட்டாக இருக்குது அண்ட் இந்த இந்த பப்பீஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ரேட் நைன் தௌசண்ட் சொல்கிறாங்க பார்க்க அவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது பட் எனக்கு அந்த விலையெல்லாம் பற்றி எனக்கு தெரியாது கரெக்டாக அதிகமானலாம் தெரியல எனக்கு பட் எல்லாம் பார்க்க க்யூட்டாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் கிட்ஸ் இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் வந்துட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க என்னோட கிட் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் ஸோ இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் வர்றது பட் ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் இப்போது நாங்கள் அப்படி தான் நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கிலோ மீட்டர்ஸ் அங்கிட்டு இருந்து தான் வந்து பார்த்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்துட்டு சாத்தியம் இல்லாதது தான் பட் மேபி நீங்கள் வந்துட்டு திருச்சியிலே தான் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் பக்கமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்து கூட்டிகிட்டு வந்து கொஞ்சம் என்டர்டைன் பண்ணலாம் அவங்கள ஸோ இந்த புறா பாருங்க அழகாக அந்த பீக்கக் தோகை விரிக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல ஸோ அதே மாதிரி இது இருக்கு சூப்பராக இருக்கு பார்க்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு
ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேரட்ஸ் அழகாக இருக்குது பேர்ட்ஸ்லாம் சூப்பர் சூப்பராக இருக்குது ஸோ இந்த பேரட்ஸ் பேர்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை ஸோ அதை வளர்க்குறதுக்கு வேண்டி இந்த அந்த கூண்டு அப்புறம் அது விளாட்றதுக்கான அந்த ஸ்ப்ரிங்கு அதுக்கு போட வேண்டிய தீவனம் அப்புறம் வந்து அது இந்த தீவனம் வைக்கிறதுக்கான பாக்ஸ் அப்புறம் அது வந்து அதுக்கு வைக்க வேண்டிய வாட்டர் கேன்ஸ் ஸோ தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறதுக்கான கேன்ஸு அப்புறம் அதுலேயே வந்து சின்னது பெருசு அந்த தீவனம் வைக்கிற பாக்ஸ்லேயே சின்னது பெருசு அப்படின்னு நிறைய டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அது கூண்டும் பார்த்திங்கன்னா சின்னது பெருசு அப்படின்னு நிறைய டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ எல்லாமே அழகாகவும் இருக்குது நமக்கு நமக்கு அஃபோர்டபுளான ப்ரைஸ்லேயே அவங்க கிடைக்குது ஸோ ஒன்ஸ் விசிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எல்லாமே பிடிக்கும் அண்ட் இந்த குருவியெலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்குது ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது ஸோ வீடியோவில் பார்க்க ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அதுக்காக தான் நான் வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா கை வச்சு காட்டுறேன் இருந்தாலும் வந்து இந்த நான் இந்த ஃபிங்கர் சைஸ் கூட இல்லை ரொம்ப ஹாஃப் ஃபிங்கர் சைஸ் தான் இருக்குது நமக்கு பட் ஆனால் வீடியோவில் பார்க்க தான் பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அவ்வளோ குட்டி குட்டா குட்டி குட்டியாக இருக்குது க்யூட்டாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது செம்ம க்யூட்டு பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதெல்லாம் விளையாடுறதுக்கான அந்த அந்த ஸ்ப்ரிங் அப்புறம் அந்த ஏனி இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது கூட இங்கே வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த பக்கெட் வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாமி பூஜை ஜாமா அப்புறம் நிறையா பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது பிளாஸ்டிக் நீங்கள் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுள் அப்படின்னா நிறையா வாலி அந்த பக்கெட்ஸு அது மாதிரி நிறைய இருக்குது இந்த பக்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெ க்ளாத்ஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டெய்லி ஒர்க் போடுற மாதிரியான க்ளாத்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது அப்புறம் வந்து குழந்தைங்க விளையாட்டு ஜாமா இதுவுமே நிறைய இருக்குது ஸோ சந்தைக்குள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் வாங்கிட்டு போகிற மாதிரி சும்மா அந்த மாதிரி இருக்குது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இரும்பு சாமான்லாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது சில ஜாமான்லாம் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா அந்த மண்வெட்டி மாதிரி அப்புறம் அந்த அடுப்பு அப்புறம் பனியார கல் அப்புறம் குட்டி குழி கரண்டி இதெல்லாம் இருக்குது அப்புறம் வந்துட்டு நைன்ட்டீஸ் கிட்ஸ்க்கெலாம் ஞாபகம் இருக்கும் சாரி எயிட்டீஸ் கிட்ஸ்க்கெலாமே ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ளே ஏரியா குழந்தைங்களுக்கான ப்ளே ஏரியா ஈவினிங் டைமில் வந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஜாலியாக இருக்கும் பட் மார்னிங்லேயே வந்துட்டு இந்த பெட் அனிமல்ஸ்லாம் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் அப்படியே நேராக வந்தீங்க அப்படின்னா இங்கிட்டு வந்துட்டு இந்த நம்ம பிளான்ஸ் வைக்கிறதுக்காக தேவையானது எல்லாமே இருக்குது ஸோ க்ரோ பேக்ஸ் இருக்குது ஸோ க்ரோ பேக்ஸு அப்புறம் அதுக்கு அந்த ஸ்ப்ரே பாட்டில்ஸு அப்புறம் அந்த பிளாஸ்டிக்ஸில் வந்துட்டு பா அந்த பூந்தொட்டி அப்புறம் குட்டி குட்டியாக வீட்டுக்குள்ளேயே வைக்கிறதுக்கான அந்த பூந்தொட்டி குட்டி குட்டியாக இருக்குது அண்டு பெரிய சைஸ் வரையும் இருக்குது அவைலபிள் வந்துட்டு குட்டி சைஸ்லேருந்து பெரிய சைஸ் வரையும் அவைலபிள் வீட்டில் இருக்குது பாரு இங்கே எவ்வளோ குட்டி குட்டியாக இருக்குது க்யூட்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பார்த்திங்களா எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அண்ட் அதே போல் நாங்கள் வந்துட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஷாப்பில் வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் ஏன்னா எங்கள் காசு நாங்கள் தான் வாங்கியிருக்காங்க அதனால் அங்கே கூட்டு போனாங்க இங்கேயும் வந்துட்டு நல்லா சீப்பாகவே நமக்கு வந்துட்டு ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க ஸோ உங்களுக்கு நான் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து என்னென்ன வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்றத வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு வ்ளாக் அப்படின்னு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் இதில் பா பண்ணோம் அப்படின்னா பெரிய லென்த் ஆகிடும் ரொம்ப லென்த் ஆகிடும் ஸோ அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் எப்படி நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் போடுறோம் ஃப்ரூட் அந்த பூச்செடியெல்லாம் வைக்கிறோம் அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு தனி விளாகாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்புறம் அதே போல் இங்கே வந்துட்டு நமக்கு எல்லா வகையான செடியும் நமக்கு கிடைக்கிது செடியிலேருந்து வாழை மரம் அந்த நட் அந்த வாழை மரம்லாம் நட்டு வைப்போம்ல ஸோ அது அப்புறம் எல்லாமே இருக்குது இன்னொரு பக்கம் வந்துட்டு ஒரு ரோடே போகுது நமக்கு தனியாக இந்த மீன்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ மீன் தொட்டி மீனுக்கு தேவையான ஃபுட்ஸு அப்புறம் அது பிடிக்கிறதுக்கான வலை அப்புறம் வந்துட்டு அந்த மீன் தொட்டி எல்லாமே எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கிது ஆல் இன் ஆல் நமக்கு இங்கே எல்லாமே கிடைக்கிது ஸோ பெட் அனிமல்ஸ் பெட் அனிமல்ஸ் அப்படின்னாலே நீங்கள் தாராளமாக இங்கே ஓடி வந்துடலாம் அப்படி எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது 
ஸோ எல்லாமே தனித்தனியாக வந்துட்டு இப்படி எப்படி ஒரு கடைக்கு போனால் இது இது இங்கே இங்கே இருக்குது அப்படின்னு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்களோ அதே மாதிரி இங்கே வந்துட்டு ஃபிஷ்ஷுக்கு தனியாக பெட் அனிமல்ஸ்க்கு தனியாக அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் தனியாக ஃப்ரூட்ஸ் தனியாக க்ளோத்ஸ் தனியாக பிளான்ஸ்க்கு தனியாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக போட்டு வச்சுருக்காங்க எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை விசிட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இந்த ஏரியா நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்தேன் எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நீங்கள் ஒரு தடவை வந்து விசிட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஒரு விஷயம் ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக தோணுச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கீப் போன் ஸ்மைலிங் தேங்க்யூ வெரி மச் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ பாய்